আপনার মনে হয় মমতা ব্যানার্জি সততার প্রতীক ছিলেন ছাঁচটা যদি দেবী মূর্তির হয় তুমি কাদার দিয়ে ঢাললে ওখান থেকে দেবী মুখী বেরোবে আর ছাঁচটা যদি অসুরের হয় সেখানে সোনা দিয়ে ঢাললেও অসুর বেরোবে পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ তুমি পাবে না যার মধ্যে লোভ স্বার্থপরতা দ্বিধা দ্বন্দ্ব এগুলো নেই টু সাম এক্সটেন্ট আছে আবার সেই মানুষই এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই মানুষই এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা মরণজয়ী হয় সুখী লোকরা সবাই এক রকম তাদের নিয়ে কোনো শিল্প সাহিত্য হয় না শুধু কোয়ান্টিটেটিভ ফারা তোমার পঁচিশটা গ্যাজেট আছে আমার পাঁচটা গ্যাজেট আছে কিন্তু দুটি লোকদের যারা গরিব লোক যাদের কিছু নেই হাভাটে লোকদের তাদের বিভিন্ন দুঃখের কারণ বিভিন্ন সেই জন্য মহান শিল্প সাহিত্য সত্যিকারের বামপন্থা এদের নিয়েই গড়ে ওঠে অর্থাৎ যারা স্রোতের বিপরীতে চলে এখন তো বামপন্থী পার্টিগুলো উকিলদের পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে কথা বলছে তো নিঃসন্দে বিতর্কের একটা সৃষ্টি করে নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আমি শিবম সমাজে একাধিক ইস্যু একাধিক অন্ধকার অংশ যেখান থেকে আলোর উত্তরণ বা উৎসরণ কিভাবে হবে তা নিয়ে এই বৃহৎ এক প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হয়ে এসে হয়ে পড়েছে আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি প্রবীণ নকশাল নেতা কবি সাহিত্যিক আজিজুল হকের কাছে প্রথমেই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে আপনাকে স্বাগত স্যার নমস্কার স্যার এখনও কি আপনি ওই আগের মতো যে নকশাল যে সময় আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছিল যারা বিপ্লব সমাজে একটা ঘটানোর একটা চেষ্টা করেছিলেন করেছিলেন আপনার কি মনে হয় সমাজে ওই বিপ্লব আজ দরকার দেখো সমস্যাটা সমাজ যখন বলছো তখন প্রথমে সমাজের কনসেপ্টটাই তোমাকে করতে হবে জানতে হবে হোয়াট ইজ সমাজ হ্যাঁ মানুষে মানুষে মিলে সমাজ না একটা মানুষ সমাজের একক ইউনিট যেমন একটা পয়সা হ্যাঁ হচ্ছে টাকার ইউনিট কোন দর্শনে তুমি বিশ্বাস করো বলেন তো যারা মনে করে মানুষে মানুষে মিলে সমাজ তাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে সুতরাং যে কোনো মানুষের উন্নতি মানেই হচ্ছে মানে সমাজের উন্নতি সুতরাং শ্যাম ব্যানার্জি কি শ্যাম ইয়ে তাদের মানে কি বলে চ্যাটার্জি তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হলে সমাজেরই লাভ সেটা দুর্নীতির উৎস যে দুর্নীতির উৎসটা আবার তুমি যদি ঘুরে যেতে চাও একবারে ওই যশং দেহি পুত্রম দেহি ধৌনম দেহি যেখানে গিয়ে আটকে গেছে হ্যাঁ সুতরাং সমাজ প্রশ্নটাই তোমাকে এ করতে হবে যে মানুষ ব্যক্তি মানুষ ব্যক্তি না মানুষ সামাজিক বুঝলেন তো সেখানে স্টোয়ার্ট মিল অদ্ভুত একটা কথা বলেছেন বুঝলেন তো স্টোয়ার্ট মিল বলছে যে ম্যান ইজ প্রগ্রে প্রোগ্রেসিভ অ্যানিম্যাল তার আগে আমরা পলিটিক্যাল অ্যানিম্যাল অমুক তমুক ইত্যাদি না বলছে ম্যান ইজ প্রোগ্রেসিভ অ্যানিম্যাল অর্থাৎ এক ধাপ আমি উপরে উঠলাম কি না এই যে অনেকেই কাছে যে তোমার প্রশ্নের কনক্লুশানে ইয়েটা আছে অনেকেই মানে আফসোস করেন আমাদের এত বিকল্প অর্থনীতি আমাদের এত বিকল্প ভালো ইয়ে তবু মানুষ আমাদের কেন গ্রহণ করছে না আমরা কোভিডের সময় অমুক করলাম আমরা ত্রাণ দিলাম তবু মানুষ আমাদের কেন ভোট দিচ্ছে না তারা মানুষকে সংখ্যা হিসাবে দেখে বুঝল তো ফলে সংখ্যাধিককে আধিপত্যকে তারা গুরুত্ব দেয় যেটা বর্তমান ভারতে চলছে সংখ্যাধিককে আধিপত্য হেজ মিনিং অব দি মেজরিটেরিয়ান কিন্তু ট্রুথ লাইজ উইথ ইভেন উইথ এ সিঙ্গেল পার্সন সত্য সবসময় অল্পর মধ্যেই থাকে সেটা তারপরে মানুষ গ্রহণ করে বুঝলেন তো যে এইখানেই সমস্যাটা ঘটে গেছে যে মানুষ কেবলমাত্র পেট এবং পেটের নিচের অর্গানটা নিয়েই বাঁচে না 
মানুষ একটা জীব যার মস্তিষ্ক বলে একটা বস্তু রয়েছে বুঝলেন তো যেমন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কেমন আছেন আমি আরামে আছি হ্যাঁ কিন্তু ভালো নেই একটা বাঘকে যদি তুমি খাঁচায় বাঘকে জিজ্ঞেস করো কেমন আছো সে বলো যে আমার খাবার অভাব নেই আমার চিকিৎসার অভাব নেই আমাকে ঘুরে ঘুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খেতে হয় না হ্যাঁ আমি বা মানে আরামে আছি হ্যাঁ নিরাপদে আছি কিন্তু ভালো নেই এই যে প্রশ্নটা এই যে নিরাপত্তা বোধ মানুষ মানেই হ্যাঁ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় এর সমষ্টি পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ তুমি পাবে না যার মধ্যে হ্যাঁ লোভ স্বার্থপরতা দ্বিধা দ্বন্দ্ব এগুলো নেই টু সাম এক্সটেন্ট আছে আবার সেই মানুষই এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই মানুষই এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা মরণ জয়ী হয় নকশাল বাড়ি ছিল এই ধরনের নকশাল বাড়ি সকল মানে ইট ইজ এ মিশনোমার কৃষকদের উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহটা ছিল সেই নতুন মানুষ গড়ার কারিগর বুঝলেন তো সুতরাং ঘটেছিল না তারা একদল নতুন মানুষ তৈরি করে গেছেন যেটা আজও বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই দেখা যায় বুঝলেন তো সেই সুতরাং অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই এই নতুন মানুষ ছাড়া কোনো নতুন সমাজ হইবে না কোনো নতুন মানুষ ছাড়া হাজার চিৎকার করলেও যা প্যাট প্যাট করে চিৎকার করলেও হবে না মানুষের প্যাটটাও নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্ক দ্বারা মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য মস্তিষ্ক যার জন্যে মানে তোমার তোমরাও বাজারে রয়েছো আবার ওই কি যেন বিজেপির আইটি সেল তারাও বাজারে রয়েছে আবার ব্যানার্জি চাটুর্যেরাও বাজারে আছে সবের লক্ষ্যটা কোথায় যে মানুষের মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করা বুঝলেন তো এই মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে কি করতে হবে দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন বিফোর এ রিয়েল রেভলিউশনারি শুধু প্যাট আর প্যাটের নিচের অঙ্গটা লই যাই সাহিত্য শিল্প করিলেই হইবে না বুঝলে তো শুধু এই এইটা নিয়ে মানুষ না মানুষ ইউনি অর্গ্যানিক অ্যানিম্যাল নয় মানুষের মস্তিষ্ক আছে যে মস্তিষ্কের চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে সেই প্রকোষ্ঠগুলো সমস্তগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি মন বুঝলেন তো যার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল নাতনিকে চিঠি পাঠানো নাতনিকে চিঠি লিখতে গিয়ে হ্যাঁ যে মন বড় দুর্বোধ্য দিদি মন বড় দুর্বোধ্য কিন্তু সমস্যাটা কি যেন মনটা তো আবার প্রাণের অন্য খেয়েই বেঁচে থাকে হ্যাঁ সেই প্রাণের জায়গাটাই হচ্ছে মস্তিষ্ক এই মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে পারে যেমন তোমাকে আমি মানে দুটো কথা বলছি একটা হচ্ছে পরিবর্তন বুঝলেন তো লেখাপড়া শিখতে শিখতে করতে করতে লেখাপড়া ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলাম কোথায় না একেবারে সেই মানে তোমার বেকন থেকে ভোলটা বলেন তো এবং দেখলাম যে আজ পর্যন্ত আমরা সপ্তদশ অষ্টদশ নবম শতাব্দীর এই যে গ্রেট থিঙ্কার তাদের বাইরে একটি নতুন কথা কেউ বলিনি বলেন তো চমকে উঠলাম কোথায় গিয়ে দেখলাম যে এদের এই সমস্ত চিন্তা থেকে গাছগুলো বাদ দিয়ে সার নিয়ে একজন এসেছেন হ্যাঁ এবং তার সহযোগী তার নাম হচ্ছে মার্কস সহযোগীর নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেলস এবং সেই মার্কস অ্যাঙ্গেলসে ঢুকে দেখলাম একটা অদ্ভুত টর্চ যেখানে বলে দেখছে দি ফিলোজফার্স হ্যাভ সোফার ইন্টারপ্রিটেড দি ওয়ার্ল্ড ইন ভেরিয়াস ওয়েস দি পয়েন্ট ইজ হাউ বাট ইন টু চেঞ্জ ইট যে এই মহান পণ্ডিতরা নানানভাবে এই মহান দার্শনিকরা নানানভাবে পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করে গেছেন কিন্তু কি করে এটা রূপান্তর ঘটতে হবে যেটা বাংলাতে পরিবর্তন করা হয়েছে না এখানে চেঞ্জ মানে রূপান্তর ঘটতে হবে কারণ যখনই তুমি বলবে যে আমি এই সমাজের পরিবর্তন চাই 
ইট ইজ পরিবর্তন কথাটা একটা লিনিয়ার এক্সপ্রেশন যেমন ধরো একটা বাছুর হ্যাঁ পরিবর্তন হয় বয়সের সাথে সাথে কেমন সে এঁড়ে কিংবা বকনে হয় তারপরে গাই কিংবা সাঁড় হয় কিন্তু সে গরুই থাকে বেসিক্যালি যারা এই পরিবর্তন পরিবর্তন করে চাঁচাচ্ছে না তারা ওই মানে গরুটাকে গরুই রাখতে চায় এটা হচ্ছে একটা ছেড়ে মানে একটা কি বলবো যে সরলৈতিক বিকাশ এক মার্কস যে চেঞ্জের কথা বলেছেন চেঞ্জের বাংলা পরিবর্তনটা একটা অপ বাংলা মানে অরিজিনাল হচ্ছে রূপান্তর হ্যাঁ সে কোনো দিন যেমন এফ পর্যন্ত একটা পরিবর্তন ছিল কিন্তু এফ থেকে যে মানুষ হয়ে গেল তখন সেটা রূপান্তর হয়ে গেল বুঝলেন তো সুতরাং এই সমাজের রূপান্তর করার জন্যে মানুষের মস্তিষ্কের উপরে আঘাতটা করতে হবে হুইচ ইজ ভেরি মাচ নেসেসিটি যেটা কোনো কমিউনিস্ট পার্টি সো কল কমিউনিস্ট পার্টি নট ইভেন দি সো কল নকসালাইজড দোজ ওয়ার নোন অ্যাজ এগ মাউনিস্ট হ্যাঁ তারা কেউ মানুষের এই মস্তিষ্কের উপর আঘাত করাটা হ্যাঁ যার উচ্চটা একবারে গিয়ে থেকেছে তোমার ধর্মে হাস্যকর কথা নয় আমি ধর্ম মানি অথচ ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ ধার্মিক আবার কী করে মানে হয় বুঝলেন তো ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্ম মেনে ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া যায় হ্যাঁ ধর্ম ফলে যেটা হচ্ছে কি মানুষের কাছে এটা হাস্যকর লাগে তারা বাড়িতে মানে কালি আল্লাহ খোদা করছে হ্যাঁ তো আর ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলছে তাকে যারা এইরকম লোক তাকে তো তুমি জিজ্ঞেস করবে দেন হোয়াই ইউ আর হিন্দু কিংবা হোয়াই ইউ আর মুসলিম তুমি যখন ধর্ম নিরপেক্ষই তুমি মুসলমান কিংবা হিন্দু কেন তখন দেখবে এই যে মোম ছালটা উঠে আসছে হ্যাঁ তখন মুসলমানদের এত খারাপ হিন্দুদের এত খারাপ তখন সব বলছে সুতরাং যে এই যে একটা অদ্ভুত জায়গা রিলিজিয়ান আমি ধর্ম বলতে রিলিজিয়ান বোঝাচ্ছি বেসিক্যালি এইখানটায় আঘাত করে মানুষের মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার না করতে পারলে পারে সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয় বর্তমান যে বাম আন্দোলন চলছে আপনি তো এক ধার একটা সমালোচনার একটা দৃষ্টিভঙ্গি একটা দেখালেন একটা আয়না ধরে তুললেন বর্তমান বাম আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কি মত বাম বলে মনেই করি না যারা বামফুল নেতা তাদের না না একদম বাম বলে মনে করি না এই বাম কনসেপ্টটা হচ্ছে স্পিকারের কনসেপ্ট থেকে অর্থাৎ স্পিকারের ডান দিকে যারা বসে তাদের বলা হয় ডানপন্থী বা ট্রেজারি ব্যাংক বাম বাঁ দিকে যারা বলে তাদের বলা হয় বামপন্থী বুঝলেন তো সুতরাং এখানে যারা তুমি দেখছো বাম বামপন্থী কেরালে তারা ডানপন্থী আবার কেরালে যারা ডানপন্থী তারা ট্রেজারি ব্যাংকে বসছে আবার কেরালে যারা ডানপন্থী তারা গিয়ে দেখো ত্রিপুরায় বামপন্থী বুঝলেন তো সুতরাং এটা ওই ডান বাম ওই রকম নাম বাম মানে পরিষ্কার লেফটিজম বলতে যেটা বোঝায় বুঝলেন তো বাম মানে হচ্ছে স্রোটের বিপরীতে চলা ওই ঝোড়ো হাওয়ার পন্থী হ্যাঁ তারা বাম নয় তুমি যদি নদীর ধারের লোক হও দেখবে যে নদী স্রোতে ভাসে মল মূত্র আবর্জনা আর মরা আর আর একটু গভীরভাবে যদি তুমি নজর করো নজর করলে পারে দেখতে পাবে জীবন অর্থাৎ মাছগুলো চলতে চলতে কিন্তু সব স্রোতের বিপরীতে বুঝলে তো মাছ প্রাণ চলে স্রোতের বিপরীতে সত্যিকারের শিল্প সাহিত্য যার জন্যে অদ্ভুত টলস্টয়ের একটা লেখার বিগিনিং রয়েছে যে সুখী লোকরা সবাই এক রকম তাদের নিয়ে কোনো শিল্প সাহিত্য হয় না সমস্ত সুখী লোক পৃথিবীতে এক রকম সবে গ্রহ কোন মানে সবে গ্রামোফোন এই ধরনের শুধু কোয়ান্টিটেটিভ ফারাক তোমার পঁচিশটা গ্যাজেট আছে আমার পাঁচটা গ্যাজেট আছে এইখানে কিন্তু সব মানসিকভাবে সব এক জায়গায় কিন্তু দুঃখী লোকদের যারা গরিব লোক যাদের কিছু নেই হাভাটে লোকদের তাদের বিভিন্ন 
দুঃখের কারণ বিভিন্ন সেই জন্য মহান শিল্প সাহিত্য সত্যিকারের বামপন্থা এদের নিয়েই গড়ে ওঠে অর্থাৎ যারা স্রোতের বিপরীতে চলে এরা কে কেউ স্রোতের বিপরীতে চলে না সেই একই পথে ওই যে চেনা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ঘুরেছি চেনা পথের ধাঁধায় ঘুরতে গিয়ে কি করলেন সলিলবাবু যে পথ তিনি ত্যাগ করে এসেছিলেন তার মনে হলো ওই পথটাই ঠিক ছিল সেদিন সে গান হয়নি সোনা হ্যাঁ সেই পথে চলে গেলেন গিয়ে একটি লুমপেন তৈরি হয়েছিলেন ভাগ্যিস বুদ্ধদেব ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে আবার উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল হ্যাঁ তো আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলছেন সলিল গঙ্গোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীর কথা বলতে বলছেন অবশ্যই হ্যাঁ তো যে নিয়ে এসে উদ্ধার করেছিল বুঝলে তো খুব স্বাভাবিকভাবে বামপন্থীরা কি করছে সেই এক পথ মিছিল ডেপুটেশন হুম অ্যারেস্ট জামিন এখন তো বামপন্থী পার্টিগুলো উকিলদের পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝলেন তো কথা বলছে যে তো নিঃসন্দেহে বিতর্কের একটা সৃষ্টি করবে যে বিতর্ক বিতর্কের প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে যে সত্যি কথা এইটাই একই পথ তাদের ছেলেদের কানে ফিস ফিস করে বলে দে যদি তোর রাগ হয় পুলিশ পুলিশ দেখলে পারে পাঁচে যদি তোর হাতে ইট উঠে আসে হাত দুটো পেছনে বেঁধে মিছিল করিস বুঝলেন তো তাদের ফিস ফিস করে বলে দেওয়া হয় মিছিল জঙ্গি স্লোগান পেছনে হাত বাঁধা পাঁচে হাতটা দিয়ে ইটে পড়ে বুঝলেন তো হুম স্বাভাবিকভাবে সেই এক পথ মিছিল ডেপুটেশন আবার কোর্ট কোর্ট থেকে ফিরে আসো জামিন হ্যাঁ জামিন নিয়ে আবার মিছিল আবার এই এক পথে ঘুরতে 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 ছেলেগুলোই বাম থেকে রাম হয়ে যায় কারণ এক পোলাও যদি তুমি রোজ খাও তখন তোমার পান্তা আর শুক্তি খেতে ইচ্ছা করবে সলিলবাবুর যেটা হয়েছিল বিশেষ করে স্পর্শ কাঠর লোকজন তাদের যেটা এক পথে তারা ওই যাতায়াত করা বুঝলেন তো একদম পছন্দ করেন না আপনার কি মনে হয় যে আদর্শ বাম আন্দোলনের এই এই যেগুলো আপনি বললেন এগুলো ছাড়া আর কি কী হতে পারে আদর্শ বাম আন্দোলন আদর্শ বাম আন্দোলনে মানুষের মস্তিষ্কের উপর লেনিন এক সময় বলেছিলেন আই ওয়ান্ট হান্ড্রেড বলস এ বিক্স বুঝলেন তো আমি তো লেনিন নই আজকের এই দুঃসাহস চিন্তাও করি না যাই হোক আমায় কেউ যদি এ করে আমি বলবো যে এমন একজন মানুষ দরকার যিনি বলিষ্ঠভাবে সমাজে দাঁড়িয়ে বলবেন রবীন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথ যেমন রোলাকে বলেছিলেন ইন্ডিয়া নিডস এ ফ্লাড অফ অ্যাথেজম ভারতবর্ষ নিরীশ্বরবাদী প্লাবন দরকার লেনিন বলেছিলেন আই ওয়ান্ট হান্ড্রেড বলসেভিক্স তিনি দাঁড়িয়ে বলবেন আই ওয়ান্ট হান্ড্রেড অ্যাথেইস্ট যারা ভলচেয়ারের মতো নানান ফর্মে এই সরাসরি এই ধর্মকে আক্রমণ করবে ধর্মকে আক্রমণ করতে পারলে বামপন্থা এবং সমাজের উত্তরণ আপনিই ঘটবে স্যার বর্তমানে বাম রাজনীতিতে এত যুব নেতার আবির্ভাব হয়েছে মোহাম্মদ সেলিমের রাজ্য সম্পাদক হওয়ার পর বাম কমিউনিস্টরা একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে প্রথমেই বলেছি আই ডোন্ট কনসিডার দেম অ্যাজ বাম নট টু স্পিক অফ কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট রুলের কথা আমি এদের বাম বলেই মনে করি না কারণ এরা কেউ মানুষের মস্তিষ্কের উপর এরা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে একজনের থাকাকে কেন্দ্র করে ডিবেট তুলতে পারে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে থাকতে পারবে না কিন্তু সে পুজো প্যান্ডেলে গিয়ে বসে থাকতে পারে এবং এমপিও হতে পারে তার জন্য লেনিনকে যোগাযোগ করার জন্যে হ্যাঁ চার্চে রোববারে যেতে হয়েছিল এরকম লেখা তো কোথাও পড়িনি কিংবা লেনিনকে যোগাযোগ করার জন্যে মানে এ ক্রিসমাস ডেটে হ্যাঁ বইয়ের স্টল খুলে বসতে হয়েছিল বলসেভিক পার্টিকে হ্যাঁ এরকম লেখা তো কোথাও পড়িনি হ্যাঁ মানে তারা এগুলো সবই করতে পারেন ওই ওই বললাম যে তারা একই পথে একই সেই বাঁধা সড়কে বাঁধা সড়কে বাঁধা সড়কের একটা মজাটা কি জানো তো ইজি খুব সোজা সহজ সড়কটা তো বাঁধা 
ওই মাঝে মাঝে দুটো চারটে ইট সুইট পড়লে পারে একটু ঠোক্কর মেরে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাওয়া যায় কিন্তু যখন বন জঙ্গল কেটে সড়ক বেঁধে এগোতে হয় দ্যাট ইজ রিয়েল ক্রিয়েশন সুতরাং এ উত্থান লেনিনের একটা কথাই রয়েছে অর্থনীতিবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হ্যাঁ মানুষের চারিত্রিক অবনতি ঘটায় তোমার ক্যাডারের চারিত্রিক অবনতি ঘটায় তুমি অন্তত করতে পারো না চারিত্রিক অবনতি ঘটাতে বাধ্য বুঝলেন তো এক পথে যে বললাম তোমাকে তবু আশা করব হ্যাঁ যেটা সেটা হচ্ছে ডাকাতের থেকে চোট লে শ্যামফুল ডাকাতের থেকে চোট লে শ্যামফুল আমার বাগানে ছাগল পড়েছে বলে আমি তো বাঘ দেখে আনবো না আমি তো টকের জ্বালায় পালিয়ে গিয়ে কুল মানে কুলতলায় কি তেঁতুলতলায় বাস করব না হ্যাঁ আসব এই রাষ্ট্র নামক বস্তুটাই খতরনাক সব থেকে টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে রাষ্ট্র এটা একটা ছাঁচ ছাঁচটা যদি দেবী মূর্তির হয় তুমি কাদা দিয়ে ঢাললে ওখান থেকে দেবী মূর্তি বেরোবে বুঝলেন তো আর ছাঁচটা যদি অসুরের হয় সেখানে সোনা দিয়ে ঢাললেও অসুর বেরোবে সেখান থেকে সোনা ঢাললেও অসুর বেরোবে এই রাষ্ট্র যদি আমাকে কেউ মানে এ করতে পারবো আমি বলি রাষ্ট্র হচ্ছে এক নম্বর টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন যার সংগঠিত বাহিনী রয়েছে যারা মানুষের উপরে নানানভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নানানভাবে মানে টেরারিজম চালিয়ে আসে আদর্শ বামপন্থী হয় নাকি আমি জানি না কিন্তু আপনি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটা প্রায় চার পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে দেখেছেন আপনার চোখে আদর্শ বাম নেতা এই এই যে কোয়ালিটিরগুলোর কথা উল্লেখ করলেন এই রকম আপনি কারোর মধ্যে দেখেছিলেন স্যার অবশ্যই আছে না হলে এত ছেলে মরছে কী করে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও জন্ম হচ্ছে আমি চিন্তা করছি মানে যে আমি কিছুই জানি না প্রায় বুঝলেন তো সেই আমি চিন্তা করছি বুঝলেন তো আর কেউ চিন্তা করছে না বা তারা মাঠে ময়দানে নেই এ কথা আমি কোন দুঃসাহসে পড়ব ভারতবর্ষ একশো তিরিশ কোটি লোক বাংলাতেই ধরো না দশ কোটি লোক অনেকেই যে বলে সব সালাই চোর আমাকে বাসে দেখলেই আগে লোকের রাজনীতি করতে ইচ্ছা করত বুঝলি তো এমনি তারা জীবনে হয়তো রাজনীতির কথাই বলে না কিন্তু আমাকে বাসে দেখলেই রাজনীতি একজন ওই রকমভাবে বলছে সব সালাই চোর দেখলেন তো হ্যাঁ আমি বললাম সব সালাই চোর না কিন্তু মাইন্ড আপনি ইউজ করেছেন সব আপনি আর আপনার সালা বাদ দিয়ে বাকি সবাই চোর নাকি না 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 কেন সব সালাই চোর আমি বললাম দশ কোটি লোক আপনি কটা লোককে চেনেন দশ জন একশো জন এক হাজার জন ধরে নিলাম দশ লক্ষ তবু ওয়ান পার্সেন্ট আপনি সব বলে দিলেন এবারে আমি না অমুককে দেখুন তমুককে দেখুন আমি এবারে আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করি ভাই সে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি কেমন সৎ যে আপনার চারপাশে একটা সৎ লোক নেই তাহলে আপনি সালাই চোর যে আমি একটা সৎ লোক আর আমার চারপাশে সবাই চোর এটা সততা এটা কোনো সততার এই সততার প্রতি হ্যাঁ আপনার মনে হয় মমতা ব্যানার্জি সততার প্রতীক ছিলেন ওগুলো ব্যক্তিগত মধ্যে নয় ও যেই যাক তাকেই ওই বললাম তোমাকে ছাঁচটা যদি অসুরের হয় ছাঁচ বেরোবেই ওই গদিটা এমন একটি বস্তু বুঝলেন তো এই বিমান বসে আমরা যখন একসাথে রাজনীতি করতাম আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ডেপুটেশনে নিয়ে যাবার জন্যে হাজার চেষ্টা করেছে জম্মে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতাম না আমরা হুম যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে একবারই শুধু গেছিলাম রবীন্দ্র ভলিউমগুলো জেলে থাকার সময় বেরিয়েছিল হ্যাঁ তো পাইনি ওই রবীন্দ্র ভলিউমগুলো কালেক্ট করতে একবার শুধু গেছিলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমি যখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আসবো সেই দিন পেচ্ছাপ করতে হ্যাঁ তো 
হ্যাঁ যে খুব স্বাভাবিকভাবে ওই ছাঁচে ওই চেয়ারে যদি কাদা মাখানো থাকে তুমি দামি জামা কাপড় মোদি দশ লাখ টাকা সুট পড়লেও তাতে কাদা লাগবে আর আমি এই এরকমভাবে গেলে আমাতেও কাদা লাগবে সুতরাং ওই রাষ্ট্র নামক এই বস্তুটি এই টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনের ড্রাইভার হয়ে নিজে ভালো থাকা যায় না স্যার ওই গদিতে জ্যোতি বসু বসেছেন ওই গদিতে পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বসেছেন এবং এখন মমতা ব্যানার্জি নিঃসন্দেহে ওই গদিতে বসে আছেন এই তিনজনের নাম যেটা বললাম ওই গদিতে গিয়ে কি অন্তত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও সেম অ্যাসেসমেন্ট আপনার থাকবে না না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিজে হয়তো বা ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক সব সত কিন্তু তার সততা ওই যে বললাম ওই আমার বাসের ওই এর মতো হ্যাঁ যে বুদ্ধদেব ভট্টে নিজে বলবে যে আমার চারপাশে যারা ছিল তারা সৎ তারা সব একশো ভাগ সৎ নিজে বলতে পারবে হ্যাঁ তো পৃথিবীর কোন মানুষ বলতে পারবে নিজে না না অনেক মানুষই পারেন অনেক মানুষ বুকে হাত চাপড়ে বলতে বলেন না তারা বলেন না বলেই পার বলেন তারা বলেন না বলেই বলেন কিন্তু যারা বলেন হ্যাঁ তো তারা আসলে আমার সুবিধাই হচ্ছে স্পেন্সারের ভাষায় স্পেন্সার তো প্রথম ফিলোজফার যিনি বিজ্ঞানকে ভাব মানে ক্যাটিগোরাইজেশন করেছিলেন হ্যাঁ তার এটা ছিল সোশ্যাল সায়েন্স হ্যাঁ তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এইরকমভাবে বিজ্ঞানের ভাগ করেছিলেন তার একটা ছিল সোশ্যাল সায়েন্স এবং বলেছেন যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সায়েন্স ইজ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স বুঝলে তো যে খুব স্বাভাবিকভাবে এই যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সায়েন্স কেন না ইট ডিলস উইথ হিউম্যান বিং যে মানুষটা যন্ত্র নয় মানুষ আমাদের লেনদেন কাজ কাম সবই তো মানুষের সাথে হ্যাঁ যন্ত্রের সাথে নয় খুব স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় স্বার্থপরতা হ্যাঁ সব থেকে বড় হচ্ছে নিরাপত্তা বোধ এবং মৃত্যু ভয় বুঝলেন তো এইগুলোহীন মানুষ হয় না এই মানুষের মস্তিষ্কটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে বুঝলেন তো নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমি যখন ভাবছি আমার মতো মূর্খ হ্যাঁ সে যখন ভাবতে পারছে এরকমভাবে অনেকেই ভাবছেন হয়তো অনেকেই করছেনও আমি তাদের জেনে উঠতে পারিনি একশো তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে স্যার বর্তমান সময়ে যখন এই শিক্ষক দুর্নীতি দেখেন কয়লা বালি বিভিন্ন চুরি চামারির খবর টিভির পর্দায় আপনাকে জল জল করে বা খবরগুলো পান তখন কি মনে হয় যে এটা আমরা ডিজার্ভ করি না না ডিজার্ভ তো অনেক কিছুই করি না আমার কি মনে হয় যে আমার এই মানে বিরাশি বছর পর্যন্ত একাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা আমি ডিজার্ভ করি আদৌ মনে করি না যারা মানে যে কোনো কারণেই বেঁচে গেছি এখন হয়তো সেই পুলিশগুলো হাত কামড়াচ্ছে বা সেই নেতাগুলো হাত কামড়াচ্ছে সারা এত বছর বেঁচে আছে কেন মানে আই ডোন্ট ডিজার্ভ ইট কিন্তু আছে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ আওয়ার উইল কিছু ঘটনা তো ঘটে তোমাকে সেই মৌলিক জায়গায় আবার আমি নিয়ে গিয়ে ফেলবো কারণ এ সমস্ত ঘটনা আজকের ঘটনা নয় যখন আমি ওই দেবীর সামনে গিয়ে বলছি ধৌনম দেহি জশম দেহি হ্যাঁ যে ধৌনম দেহি মানে কি রূপম দেহি মানেটা কি অন্যকে কদর্য করো তাহলে আমার রূপের দামটা কি মেনে তো আমাকে অর্থ দাও মানেটা কি আমা আমায় আমি যে অর্থবান সেটা কী করে প্রমাণ হবে যদি অন্য লোক নির্ধন না হয় সে যদি গরিব না হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি আলোচনা তার মানেটা কি তার মানে আমি পরিষ্কারভাবে তখন থেকেই তো এই চুরি চামারিগুলো আমি তোমাকে টোষণ করব তুমি আমাকে দাও আমি তোমাকে পুজো করব তুমি আমাকে দাও 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 সেটা আর একটু হায়ার ফর্মে যেটা আজকে তোমাদের গায়ে লাগছে 
তুমি যদি আরও একটু পেছনে যাও যে আরে বাবা এটা তো আমাদের কয়েক হাজার বছর শতাব্দী বছর হাজার বছর আগে আমরা এইগুলোই করে এসেছি যে আমি পুজো করি কেন সে আমাদের পাড়ায় এক ঠাকুর ছিলেন বলছেন কঠোর পুজো আড়াই টাকার না পাঁচ টাকার বুঝলেন তো পাঁচ টাকার পুজো হলে ঠাকুর আর একটু বেশি সন্তুষ্ট হবে আড়াই টাকার পুজো হলে ঠাকুর কম সন্তুষ্ট হবে এগুলো তো আমরা আগে করে এসেছি এখন একটা চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা চাইছে একটু তো দিতেই হয় এটা মানুষের রক্তেই রয়েছে ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে আর সেও কামাবে দেবীও সন্তুষ্ট হবেন সেই কোটি কোটি টাকার এই লেনদেন দুর্নীতি এটা আপনি কোন নজরে বা কোন চোখে দেখেন নীতি থাকলে তো দুর্নীতি নীতিটা কার নেই মানুষের মধ্যে থেকে চলে গেছে মানুষের মধ্যে থেকেই যাবে বুঝলেন তো যে মানুষের যে বললাম মস্তিষ্ক দখল করে মস্তিষ্কের উপর যে মেজিটোরি মেজোরিটেরিয়ান হেজিমনি বলা হয় যেটাকে এই সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য সেই সংখ্যাধিক্যের আধিপত্যে চলে মানুষের ভিতরে সেটা চেয়ে পেয়ে রেখে দিয়ে হয়েছে বুঝলেন তো বুঝলেন তো সেই ভাঙার নীতিটাই নীতি মানুষের মস্তিষ্কটা দখল করতে হবে কোথাও গিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দল একই রকম আচরণ করছে আমার শেষ প্রশ্ন এটাই স্যার আপনার কাছে থাকবে এই থেকে উত্তরণের পথ ওই নব জাগরণ কিভাবে হতে পারে বলে আপনার মনে হয় তো বললাম আমি সেই দিনটাই জন্য বেঁচেই থাকব কি না জানি না যে একজন লোক বুক চিটিয়ে বলবে আই ওয়ান্ট হান্ড্রেড অ্যাথেস্ট রবীন্দ্রনাথের মতো যিনি বলবেন ইন্ডিয়া নিডস হ্যাঁ এ ফ্লাড অফ অ্যাথেইজম ভারতবর্ষ রলাকে বলছেন ভারতবর্ষ হ্যাঁ একটা নিরীশ্বরবাদী প্লাবন দরকার ভারতবর্ষে কে বলছেন রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন তো কাকে বলছেন রলাকে রলা বলছে সে কি ভারতবর্ষে বলছে হ্যাঁ বলছে এই মানে বেড ঋষি এই সমস্ত দেশ সেখানে নিরীশ্বরবাদী বলবো বেদের টেদের কিছু হবে না কারণ প্লাবনে খড় কুটো আগাছাগুলোই চলে যায় আর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি বলো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মানে আমি জেলখানায় দেখেছি যে যত বড় খুন করে বাইরে যত জঘন্য ক্রাইম করে এসেছে সে জেলখানায় এসে তত বেশি ভগবান প্রেমিক হয় আর তুমি ইনভেস্টিগেশন করতে পারো তোমরা তোমাদের রেটে সেটা হচ্ছে কি জানো তো যে দেখবে রেড লাইট এলাকায় সব থেকে বেশি সতীবন্দি থাকে সুতরাং হোয়াট উই নিড এ ফ্লাড অফ অ্যাথেজম সেই দিন আমরা মানে সেদিন পর্যন্ত বাঁচবো কি না জানি না যিনি ওই রবীন্দ্রনাথের মতো দাঁড়িয়ে বলবেন হোয়াট ইন্ডিয়া নিডস এ ফ্লাড অফ অ্যাথেজম কিংবা লেনিনের মতো বলবে আই ওয়ান্ট হান্ড্রেড অ্যাথেইস্ট এই একশোটা নিরীশ্বরবাদী প্লাবন নাটকে গানে শিল্পে সাহিত্যে বক্তৃতায় মানুষকে পাগল করে দেবে এই রকম একশোটা লোক দরকার বুঝলেন তো ওই বইয়ের স্টল খুলে কিংবা পুজোর চাঁদা তুলে নয় বুঝলেন তো অবশ্যই কথাগুলো যেন হয়তো একটা প্রত আয়নার মতো কাজ করবে বামপন্থীদের শুধু নয় সমাজের সকল স্তরের মানুষদের আয়নাতে নিজের মুখ তো দেখতে আমরা ভালোবাসি কিন্তু সেই মুখে যদি দাগ লেগে থাকে সেই মুখ কতক্ষণ আমরা দেখতে পাই মুশকিল হয়ে যায় তখন সুন্দর মুখ বিকৃত হয় আয়নাটা যদি ভাঙা হয় ভাঙা চড়া হয় তোমার সুন্দর মুখও বিকৃত হয়ে যায় আয়নাটাই ভাঙা আয়না কি না দেখতে হবে মানুষজন সেটাও বিচার করে নেয় যে আয়নাটা ভাঙা না আয়নাটা ঠিক আছে নিঃসন্দেহে আমার পাশে যিনি যে আয়নাটা ছিল আমার তো তাকে অত্যন্ত সুন্দর ঝকচকে চকচকে একটা আয়না বলে মনে হয়েছে মানুষ নিজের রূপ যত তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন বাম নেতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজের মুখ সে আয়নায় যত তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন ততই হয়তো সমাজের মঙ্গল একশোটা ছেলে কবে আসবেন আমরা জানি না কিন্তু একশোটা প্রশ্ন হয়তো নিজেকে মানুষ করতে পারে ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সময় হয়তো এসে গেছে কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এতটা সময় দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় অনেক মানুষকে খেপালাম তোমাদের মাধ্যমেই তাদের কি বলবো ভাই আমি এমন একটা মানুষ 
Je le crois que je suis Janena et je suis Janena.